Cese de operaciones y bloqueo de publicaciones. Esta es la respuesta que las empresas tecnológicas le han dado a Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania. Es una presentación de farmacia y homeopatía Matías González. Desde 1905 al servicio de su salud y belleza. El caso más paradigmático quizás de esta situación que estamos describiendo es el bloqueo de contenidos en las redes sociales como Facebook y Twitter, así como la suspensión de las emisiones de los medios estatales rusos, Russia Today y Sputnik. El objetivo, bueno, el presunto combate a la campaña de desinformación puesta en marcha por el gobierno de Vladimir Putin. Pero también hay otras medidas. Airbnb, por ejemplo, dejó de funcionar en Rusia. Uber retiró sus servicios y otras tantas compañías cesaron sus operativas. ¿Cómo hay que entender la respuesta de la industria tecnológica a la invasión rusa? ¿Qué servicios están afectados y qué impactos tendrán estas decisiones? Vamos a conversarlo a partir de este momento en una nueva columna de Disrupción, Tecnología e Innovación con Gustavo Galino. Gustavo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cuántas puntas para conversar sobre este tema, no? Porque, sí. a ver, decimos las tecnológicas en general, pero tenemos además distintas eh, distintas modalidades, ¿no? Y, y distintas implicancias en las decisiones que han tomado, ¿no? Te propongo eh, ir por el lado de redes sociales en primer lugar, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter y la China TikTok bloquearon contenido que tenga que ver con eh, lo, que, lo que está diciendo Rusia respecto a este conflicto, ¿no? Eh, también instrumentaron otro tipo de, de cuestiones que tienen que ver con etiquetas eh, para dar cuenta de los posteos y, y las emisiones de contenidos que provienen de Rusia. Eh, ¿A qué apuntan concretamente las, las empresas cuando toman este tipo de, de decisiones? Bien, hay dos, este, me parece, áreas de acción importantes para, para destacar y para también este, separar porque creo que son, son distintas desde el punto de vista operativo. Por un lado está lo que, lo que tiene que ver con, con lo que sucede dentro de la red social, todas las, las herramientas de moderación, para algunos este, instrumentos de censura. Bueno, ahí también hay parte de, no hay lugar para la discusión sobre qué postura están tomando las, las redes sociales. Algo ya habíamos comentado la semana pasada en, en, este, en la charla que tuvimos con, con Karina Novarese, ya hemos estado uh -huh. contando un poco los prim las primeras este, posturas o los primeros avances. Con el paso de los días se han ido como intensificando las, las medidas. Entonces, como decía, por un lado lo que pasa dentro de la red, cómo se modera y demás, y después están las cuestiones más... A ver, para ahí cuando hablamos con las redes y la moderación, o sea, estamos hablando de que eh, hay eh, especialistas dentro de cada una de las redes, de Facebook, de Twitter, de Instagram, que están justamente diciendo que están bajando contenido cuando eh, tiene lo que consideran eh, información eh, que, que está claramente... Eh, sesgada o, o más que sesgada que, que es desinformación sí. eh, ahí optan por directamente bajar determinados contenidos sí yo, yo lo separaría como en tres fases posibles, por un lado está eh, el etiquetado de contenido eso es una, una, una categorización de contenido ah, una, eh, cuando o, ponen por ejemplo en Twitter, eh, esto viene de un medio estatal ruso no exacto o, y, y este periodista, porque ahora también es esa el otro el otro paso, ¿no? Este periodista trabaja en un medio de ojalá, prensa. Ojalá dijera que trabaja, ¿no? No, no dice eso. No dice ni no siquiera dice eso, trabajo, eso, ¿no? Eso Está es, bien, no tengo el texto exacto. Y eso pero... es peor, porque eso también, para mí, es de los puntos más, más criticables que... que pone a los periodistas a la altura de los medios y genera mucha confusión sobre el rol de los periodistas o, o, o qué nivel de vinculación. Como una red social, como en este caso estamos hablando más que nada de Twitter, sabe eh, a ciencia cierta qué nivel de, de, de vinculación tiene ese periodista. O sea, sabe que está vinculado al, al medio que es afiliado o está vinculado a, en este caso, el gobierno ruso, que es hacia donde están obviamente apuntadas todas las baterías, pero quizás ese periodista es un colaborador, es alguien que, que puede estar muy ajeno a una cantidad de cosas y sin embargo ingresa en esa bolsa. Entonces es, es el tema del etiquetado, de, la, de esa jerarquización, por decirlo de alguna manera, este, es bastante, para mi para, desde mi punto de vista, tiene, tiene bastantes puntos que son criticables. Pero bueno, eso es una opción, la opción uh -huh. de, de bueno dar etiquetados, de, de dar como, como cierto contexto al usuario para, para que sepa de dónde proviene la información o que sepa con quién está hablando, entre comillas. Después el segundo punto tiene que ver con eh, un paso que, que ya es de, de, de moderación un poco más este, importante, que tiene que ver eh, con explicar el contenido en sí mismo. O sea, viene un video 
que pueda tener cierta manipulación o que pueda tener cierta falta de contexto o necesidad de contexto y aparece, aparecen este, esas herramientas de moderación en las cuales el usuario es advertido, esto está más que nada en inglés y en ruso, eh, porque bueno, obviamente son los dos idiomas que están este, más presentes en el conflicto, en español está un poquito en deuda todavía que aparezcan un poco más explicados uh -huh. los contenidos, y ahí lo que te dicen es, bueno, este contenido eh, fue modificado de tal manera, o este contenido hace referencia a determinado contexto que no es específicamente al, al actual. Entonces, lo que te da como es como una capa extra de información que te permite vincularte a ese contenido sin haberlo eliminado del todo, pero sí decirte. También, por supuesto, en muchas redes sociales... Por ejemplo, si sociales... fuera de, de otra situación de, de conflicto, eh, estoy pensando en lo que ha pasado estos años en la zona de Donbass, ahí, eh, y, y se toma esa imagen eh, como si fuera un, una situación de, de hoy en día, en, 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 de, después de la, de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Puede ese tipo de cosas? Podría tener, en ese caso, una etiqueta, pero también podría ser bloqueado directamente, o sea, podría ser eliminado. Bien. De hecho, muchas redes están optando por directamente cuando notan que hay una intención deliberada de manipular la información eh, y sin dar contexto directamente eliminan. Pero hay un paso intermedio, un paso en el medio, que es lo que permite justamente sin eliminar el contenido, Ponerle darte contexto, una advertencia. Y, darte la advertencia. y la advertencia también, por supuesto, de los contenidos violentos, que en algunas redes sociales sigue siendo una deuda. Uno hoy, y, y me voy un segundo del conflicto de la guerra, que es de lo que estamos hablando hoy, y me voy a México. Y lo que pasó en México este fin de semana con el tema de, 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 del partido de del terrible, uh -huh. la terrible masacre que se que, que ocurrió en Querétaro. Eh, Twitter era la red social en donde la gente veía las imágenes más explícitas, sin ningún tipo de advertencia, ni de etiquetado, ni de nada. Es tan rápida la, la viralización de esas imágenes, es tan rápido lo que, 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 que explota un problema y, y, y hay que. y la gente, digamos, se dirige, yo miraba. A mí me interesa siempre mirar la, las reproducciones que tienen los videos. Si yo veía videos de una hora, una hora y media después de lo que pasó, esto ustedes imagínense que el, que el evento fue a eso de las 11 de la noche hora Urugu uruguaya, y yo todavía, todavía estaba despierto por ahí, entonces la, más o menos a las 12 y media, una, había videos con 300.000, 400.000 reproducciones, que son números bastante importantes, sobre todo si, si uno toma en cuenta que esos videos no los sube solamente un usuario, sino que hay varios usuarios que los están reproduciendo. Entonces, eh, es tan veloz todo que se nota que hay todavía 2022 una clarísima falta de, de capacidad de respuesta, y vuelvo al conflicto este, de Rusia y Ucrania, acá también vemos que hay muchos videos y muchos contenidos explícitos que todavía no están eh, etiquetados o moderados de la manera que, que uno este, pensaría que, que eso es correcto. Pero después, lo otro que yo quería comentar, cuando hacía la, la distinción entre todo esto que estamos hablando, que es ya sobre el contenido, tiene que ver con las operaciones de, de las empresas, ¿no? O sea, la parte más este, bueno operativa, justamente, este, valga la redundancia, en la cual muchas empresas no, no dejaron de operar. Las tecnológicas seguían operando, seguían teniendo sus oficinas abiertas, seguían teniendo como, como, como por supuesto, este, presencia en Rusia y con el paso de los días y con el conflicto ya mucho más instalado de esa especulación de, bueno, ¿qué hacemos? Y nos centramos más en el contenido, que es lo que obviamente todo el mundo ve y lo que usa de la plataforma, uh -huh. pasamos también a cese de operaciones y oficinas levantadas y gente que de repente este, o se volvió a sus países si, si no era de origen o directamente... Este, quedó este, en muchos casos eh, vinculados a otros proyectos pero fuera de, de lo que es Rusia lo cual también marca este, seguramente ahí sí económicamente también un cambio muy importante ya no es solamente toda esa moderación que hablábamos y la desmonetización que es el otro gran ítem a tener en cuenta ah, a ver expliquemos eso también ¿no? claro porque ahí cuando hablamos de los impactos ¿no? eh, económicos o, o políticos este, el tema de desmonetizar el, el contenido o sea quitarle los ingresos publicitarios provenientes de Rusia, o la inversión, mejor dicho, proveniente de Rusia, es como ahí la, la doble, ¿no? la, 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 la dos caras de la moneda. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si hay eh, medios o hay este, creadores de contenido, vamos a llamarle, que generan eh, reproducciones, alcance, eh, viralización en una red social, pueden monetizar. Bueno, si son de origen ruso, dejan de, dejaron de monetizar, en, uh -huh. te, te diría que en todas las redes sociales, te, incluida TikTok y demás. Ahora, eh, si esos, eh, esos mismos crea o otros creadores de contenido, generadores de opinión pública, manipuladores, llámenle como quieran, este, intentaban invertir desde Rusia, también fueron bloqueados. A la vez, y en paralelo, fueron bloqueados eh, también los métodos de pago. PayPal se bajó, Visa, Mastercard, American Express, todos se fueron bajando de las operaciones y eso fue achicando también muchísimo la brecha de posibles, este, in posibles inversiones que se hicieran por el costado, porque, a ver, 
hecha la ley, hecha la trampa, estos sistemas, si bien podían geolocalizar y pueden este, tener cierto grado de precisión para entender qué inversiones vienen desde Rusia, no hay que dejar de lado que muchas personas podrían estar intentando también formar parte de esa inversión en publicidad engañosa o, o, o en propaganda directamente desde otra parte del mundo. De hecho, este, esta semana salió un, un artículo muy interesante en el Washington Post que habla de la influencia del dinero ruso en las principales sociedades este, estadounidenses, en las principales, en, en grandes fundaciones, en grandes emprendimientos, este, desde cosas este, de filantropía hasta cuestiones mucho más comerciales. Y bueno, el caso de Roman Abramovich en, en, en Inglaterra con el Chelsea, propietario de uno de los clubes más importantes del mundo, también habla a las claras de la influencia económica que puede tener este, todo el empresariado ruso en, en el mundo. Entonces, eh, no, es, no sería sorprendente que... que aún bloqueando las operaciones de, de origen ruso y demás, y desmonetizando todo lo que se pueda, igual siga entrando o siga generándose este, algún tipo de ingreso que, que, que vaya hacia, hacia digamos, este, capitales que estén controlados por, por magnates rusos o por organizaciones rusas. Es bastante complejo porque el mundo digital, si algo que tiene claramente, es una gran descentralización. Entonces, eh, hay como una persecución muy activa y se han tenido que formar equipos específicos, pues, me, recién lo, lo mencionabas, ¿no, Romina? Este, bueno, esos esfuerzos especiales para generar de, de determinado control, bueno, con el tema de la monetización, es uno de los puntos principales. Es eh, quitarle la capacidad de generar dinero y quitarle la capacidad de invertir dinero a la red para generar desinformación. Este, es un punto clave. Y ahí va a haber también mucha parte de la respuesta acerca de cómo las redes realmente pueden contribuir a entre bueno, comillas, organizar la información. Eso, eso te iba a plantear, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto son efectivas estas herramientas también y esta decisión que están tomando las tecnológicas? Es bien difícil de, de, de poder puntualizar. ¿Por qué? Porque uno no tiene las suficientes herramientas como para poder ver eso como en un, ¿no? un gran panel. Claro. Es, es, está todo tan... De vuelta, repito, la, la palabra descentralización es muy importante. Es eh, flujos enormes, miles de cuentas funcionando, que se van abriendo, otras que ya existían, que se activan, ¿no? Y los sistemas existen, y de vuelta, los equipos deriva, de, dedicados están, pero ahí la respuesta que puedan dar estas empresas, cuando ya hemos visto que suelen mentir o suelen falsear o suelen minimizar determinados procesos, ¿qué confianza tengo yo ¿no? de que Facebook, que no es este santo de, de, de mi devoción, este, eh, realmente esté cumpliendo los estándares necesarios para que en un conflicto tan importante no se filtre desinformación o no se filtre propaganda pro-rusa, por, por supuesto que la que se está combatiendo, pero también hay propaganda pro-ucraniana uh -huh. manipulando determinadas cosas. O sea, ¿Y ahí? ¿Y ahí qué pasa? ¿no? ¿Qué está Porque, haciendo? Eh, todos, damos, este, todos vemos en el mundo una gran ola de apoyo, por supuesto, al pueblo ucraniano, y todo eso es muy, es muy noble, pero se pierde y se fisuran determinadas cuestiones que tienen que ver con la, los pequeños detalles del conflicto, que, como yo dije el otro día, no habla de buenos y malos, sino que habla de intereses y habla de conflictos que vienen de mucho tiempo atrás y que no son tan sencillos de entender como, como en esa lógica de, de Rusia eh, es, es, es todo lo que está mal y Ucrania todo lo que está bien. Eh, es bastante más complejo. Entonces... ¿Qué rol juegan las redes en eso? Es muy difícil de establecer, es muy difícil de, de poder precisar si lo están haciendo súper bien o si en realidad esto también es parte de un marketing, que lo es, sin duda. Uh -huh. que sí, lo que busca llama es la atención que todos lo hagan acompañar. en cadena, ¿no? O sea, sí. son pocas las... Y quienes han estado más tímidas han sido presionadas rápidamente para... Hey, Salgamos de la timidez, acá estamos todos en es este juego. Es como la cultura de la cancelación ahí, rápido, ¿no? Sí, y también de una postura muy pro-occidental, si se quiere, que también es algo mm, relativamente nuevo, en, y yo lo decía el otro día, o sea, para la, el cambio de postura de, de todas estas empresas, eh, Google, o sea, Google, volvamos a, a pensar lo que hace Google en el mundo, ¿no? ¿Cómo funciona Google? Yo busco algo y voy, digamos, eh, 9,7 cada 10 este, búsquedas que yo voy a hacer van a tener que ver con Google, seguro, y en algunos países 9,9, o sea, no hay lugar a ninguna otra posibilidad de motor de búsqueda ni de, ni, ni de, ni de indexación de información. Si Google toma la, la, la postura de eh, callar las voces o de organizar o de moderar las voces y llevarlas hacia un solo lugar, eso también influye muchísimo. Eh, y para bien o para mal. Hay quienes dicen, y esto me parece interesante también incluirlo en, en el análisis para que la audiencia también lo piense, ¿qué sucede cuando eh, a Rusia se la aísla? ¿no? Porque si no solamente es callar las voces rusas de, de, así a, a gran escala en, en todo lo que es el mundo occidental, pero a su vez también quitar 
las voces occidentales de, de Rusia. Bueno, yo te iba a preguntar la, eso. La parte. Eh, te iba a preguntar eso. A ver, para bajarlo a tierra en cuanto a impactos reales, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando con, con las redes sociales, eh, en, en, con, con los usuarios comunes, ¿no? Eh, con, con el ciudadano ruso que está en Rusia y que quiere utilizar sus redes sociales. ¿No lo está pudiendo hacer? Y no, Facebook no. Nada. Instagram no. No nada, pero sí, estas dos redes sociales seguro que no. Eh, de Google, obviamente, hay grandes restricciones y, y, bueno, YouTube ni que hablar. O sea, está muy limitado. ¿Y qué, qué le queda a la principal red social rusa, que es BK? Que es una red, obviamente, que en la cual el grado de independencia es bajo. Está muy controlada este, por, 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 ahí sí por el interés. Puede darse el flujo de esta información Pero que después, del lado de Occidente se considera... Eh, dudosa o desinformación. Seguramente ahí haya una gran, una gran concentración de información pro -rusa, Digo porque nos habla de, 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 del tipo de, de información que está consumiendo entonces la población en Rusia y de lo que está consumiendo el sí. resto del mundo. Lo ¿no? que sí hubo, que, que esto es interesante, es un, es un aumento de lectores rusos de medios occidentales. O sea, ahí los medios de comunicación vuelven a entrar en, en, ¿no? en la conversación. Los medios de comunicación Por más suerte, tradicionales, decís. Sí, medios de comunicación mucho más este, ¿Qué, como ¿qué? Guardian, o sea, independientes, muy occidentales que empiezan a ver que gente desde Rusia empieza como a... No, hay, no están bloqueados todavía, mm. o, o hay ciertos bueno. salvoconductos en los cuales se puede ingresar. Tecnológicamente de, hay gente que puede hacer este, algunos este, bypass a través de VPNs o otros sistemas y poder acceder a determinada información que puede estar bloqueada o, o ralentizada. O bueno, depende ahí también mucho cómo, cómo lo esté manejando el tema ruso. Mucha gente tiene mucho miedo del, es, del espionaje y de que, de que los estén mm. observando, ¿no? Pero bueno, sí hay un... Es, esto sí es un dato real. Hay un, como un interés un poco más grande de... Ya que estamos tan controlados, bueno, hay gente en Rusia que está empezando a mirar un poco hacia el otro lado para ver si encuentra algún tipo de información. Hay un, un contexto, un paréntesis de contexto nomás. Lo que está pasando con, con los medios tradicionales, digamos, que estaban apostados, en, que, que, que tenían ¿no? su, su pata en, en Rusia también últimamente, en las últimas... Días, eh, muchas agencias internacionales, medios de larga trayectoria desde hace mucho tiempo eh, con corresponsales y, con, eh, y directamente con oficinas instaladas han dicho, bueno, retiramos nuestras operaciones en Rusia, ¿no? Porque ya no se puede informar eh, porque esto vino a raíz de un endurecimiento de las sanciones. Y la ley eh, que y... dice que si el contenido es este falso, sí. considerado falso, hay penas... Durísimas. Terribles para el, para el periodista, ¿no? Entonces ahí los medios de comunicación dicen, bueno, nosotros no podemos tener gente trabajando en realidad en un terreno que Riesgosísimo. Eh, es muy riesgoso y que por otro lado, si lo dejamos trabajando para que, y, 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 y cuidamos eh, entonces que, que no caiga en lo que el gobierno ruso puede considerar este tipo de información, entonces lo que hacemos es... Eh, ¿Qué terminamos informando al final de cuentas? ¿no? Claro. Entonces eso ha llevado a que muchísimas agencias y, y medios internacionales se hayan retirado de, de, de Rusia. Sí, no es solo un tema motivo, de boicot, ¿no? que muchos mm -hmm. lo, 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 lo ven desde ese punto de vista, sino que ha sido también un tema de seguridad y hasta de, sí, sí, de, de seguridad del... funcionamiento normal y natural cuando, cuando la, las respuestas, las represalias de, de parte del gobierno de Putin han sido eso, endurecer muchísimo las penas y también endurecer los accesos eh, para la gente en Rusia. Entonces estamos como, como por un lado, este, el mundo occidental eh, con una premisa de control muy fuerte y el otro lado una premisa de, de aislamiento este, que, que en muchos casos realmente está generando que nosotros... No, eh, quizás el día de mañana vamos a saber realmente cuál fue el efecto, pero nada parece ser demasiado positivo si pensamos en la fal las faltas de libertades de acceso a la información o mínimo de acceso a... Este, el, el vínculo o la comunicación que también es parte de las redes sociales porque no, no es solamente un tema de información puro y duro sino que también esto incluye el entretenimiento incluye la comunicación este, la, la interpersonal o sea, una cantidad de, de, de elementos que tienen que ver con, con la vida social de la gente y con la forma en que la gente eh, empieza a concebir la realidad en la que está viviendo que, que cuando te la alteran tanto este, es bastante importante pero bueno, sin duda que en estos días en estos últimos 15 días probablemente los algoritmos de las redes sociales han hecho más cambios que y más cambios manuales, por decirlo de una manera, que, que, que mucho tiempo. Y esto también es un tema que hay que puntualizar, porque seguramente nos afecta... Es que volvemos a la Uruguay. conclusión que sacábamos el otro día, ¿no? Cuando hablábamos con Karina y contigo de, bueno, ¿qué, qué está pasando en las redes sociales? O, o cómo se sigue esta guerra en, en momentos y en, y en el auge de, de, de las redes sociales, teniendo un conflicto bélico en, en el centro de Europa como tenemos, eh, que capaz que no, no, no habíamos tenido antes, ¿no? Y sí. es de vuelta. Y algunos ejemplos, ¿no? Lo, lo, por ejemplo... Este, eh, 
Google tuvo que desactivar la localización de los usuarios para protegerlos. Facebook también tuvo que limitar un montón, este, esto pensando en, en Ucrania sobre todo, ¿no? que es donde se está, por supuesto, desarrollando el conflicto. Este, tuvo que también deshabilitar una cantidad de funciones para que eh, esa información que de repente es inocente en un contexto normal, en un contexto bélico, no se pueda usar en contra. Y así una cantidad de ejemplos. Pero después eh, también están las empresas que no están en el centro del, de lo que es este, la comunicación en sí mismo, pero sí que, 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 que han sido este, muy funcionales, como el caso, como lo mencionas al principio, Airbnb, Uber, Airbnb, o sea, Uber grandes Twitter. empresas tecnológicas que también han tenido que tomar decisiones que en contexto normales no se toman, porque son empresas que... que, que... Pero ahí básicamente fue que la, la presión por, 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 estar, por no adoptar medidas contra Rusia. Sí, la o, la, o, o, o la necesidad este, de cualquier empresa de, en un contexto determinado tomar este, decisiones que, que, que no afecten su imagen, por un lado, y que vayan en la, también en, en uh -huh. la línea de, de ciertos valores o ciertas cosas que, que, que bueno que, que, que todas las empresas defienden. ¿no? Me parece que en ese sentido hay un poco de todo, es un mix. Yo no creo que sea solamente eh, las decisiones que toman este, por una presión o lo que sea, sino porque también este, las empresas más que nunca este, han, tienen que tomar decisiones mucho más humanas que antes, este, sin duda, y, y todas están en, en un poco en la, en la mira acerca de cómo se manejan en contextos tan complejos como estos. Entonces, por ese lado, este, lo, lo de Airbnb es bastante interesante. Su propio CEO sale y, y, y bueno anuncia, por un lado, que va a dar ayuda a los refugiados, o sea, van a dar este, alojamientos gratuitos a, a los refugiados, eso es una decisión empresarial, uh -huh. pero después también está la gente que usa la herramienta, que eso para mí también es el otro muy interesante que pasa con todas las tecnologías, que es que bueno la gente toma partido y la gente también eh, hace cosas colectivo, individual y colectivamente que afectan al funcionamiento de la empresa, que es que bueno que, que han, hay una cantidad enorme de reservas ficticias, o sea, gente que no obviamente no va a viajar a Ucrania, pero que sí está reservando lugares este, en Ucrania y paga como apoyo, ¿no? como apoyo simbólico ah, mira. a al pueblo ucraniano entonces si, si hay para que el, el usuario de ese reciba, de esa vivienda reciba reciba un dinero, un dinero. porque o sea de vuelta contexto de guerra gente que, que no está pudiendo trabajar que, o sea que sí, están claro. pasando miseria o mucho, mucho sufrimiento económico y humano y bueno qué dice la gente van buscan ubicaciones en Ucrania alquilan pagan Ahí hay que ver si es que pagan una... Depende mucho cómo, cómo esté organizado en cada eh, contexto, en cada este, transacción concreta. Pero bueno, hacen un aporte económico de un, de un, de un este, alquiler que no van a, obviamente, efectivizar. Y bueno, y eso de forma, obviamente, este, totalmente natural, sin que nadie lo pida, surge y también forma parte de, 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 del fenómeno que estamos viendo. Interesantísimo, Gustavo. Si tendremos entonces para reflexionar y si habrá ángulos, ¿no? De por medio en... En torno a, a este conflicto, puntos a los que sobre los que mirar, sobre los que prestar atención y, y que están incidiendo, ¿no? Seguro, sí, aparte, yo creo que la, la influencia este, de todo esto, eh, ustedes dirán, bueno, esto no, no, no va a decidir un ganador de la guerra, pero sí, obviamente, que tiene mucha, mucha influencia en cómo es observado todo este fenómeno. Sí, y cómo... en la composición de escenario, como decíamos el otro día, ¿no? Alguien con, con esto, todo este. Esta estas cuestiones que, que estamos viendo, que están de por medio. ¿Alguien puede estar seguro de, de, de la composición de escenario que estamos teniendo? ¿Y ¿Cómo se va a escribir la historia a Exacto. partir de esto? Y ahí sí que, que es indudable que la influencia de, de estas empresas es importante. Y después, por supuesto, lo económico. No, no, no me quiero olvidar de mencionar que todo esto implica eh, pérdidas o implica, eh, digamos, eh, como, como consecuencias negativas para las propias decisiones de las empresas que están perdiendo de ganar. Mucho. Apple, uh -huh. menciono, saca todos los productos del mercado, pierde dinero, por supuesto, porque tiene que redireccionarlo, y Rusia es un mercado muy importante, bueno, pero y los rusos hace, pierden hace de tener costo. iPhones también. Ah, claro, o sea, claro. Pero ahí pienso el, el costo que tendrían, por otro lado, si no tomaran capaz las medidas que el mercado, con, con esta presión que están sintiendo las grandes marcas, ¿no? De, sí. que, que, y se enfrentan a un boicot en el resto del mundo, ¿no? Pero dejar, de consumidores. O sea, empresas que, que se dedican, o sea, que, que su core es vender y vender y vender, y es como, ¿no? Uh -huh. O sea, es eso dejan de vender. Y eso también es un, es un tema que me parece que abre como una puerta para analizarlo y, y verlo. Hay que ver hasta qué punto, si lo piensan como algo de corto plazo. No se sabe si la guerra va a durar mucho o poco. No hay ningún analista que se haya eh, todavía sí, jugado, este, a jugado a decir esto va a durar un conflicto de meses, años. no Entonces hay una eh, incertidumbre tan grande y las empresas están tomando decisiones muy arriesgadas en ese clima de incertidumbre. Eh, la verdad que, que es muy interesante de seguir. Gustavo, gracias. Como siempre, nos Dale. reencontramos el martes que viene. Un placer.